ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆನಂತರ ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಹೌ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಂದ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಯೋಡ್ ಈ ಐ ಸೀಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅನಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಥರ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ of ones one and zero to represent an information what is that zero and one binary language only zero andre false one andre true e one matte zero sankhe inda navi binary concept na introduce maadi idra basis mele navu digital electronic concept na kandidide so id digital electronics will work basically on the principle of binary numbers that is 1 and 0 to represent an information digital electronics is the electronics that operate on digital signal a signal andre nu a signal is a function that represent a variant physical quantity with respect to any parameter with respect to any parameter there are two types of signals just now i told you an analog electronic digital electronic analog signal mel depend irodu analog electronic digital mel depend irodike digital electronics anthe okay so ee signals alli yad tara ide ondu analog signals innondu digital signal okay so analog signals anthe enu ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ speed of any vehicle or any device it is also one
okay the difference between analog signal and digital signal analog signals are continuous way of signal digital waves are discrete discrete way of representing where in the case of analog signals are represented by sine waves digital secretes, uh, signals are represented by square waves analog signals or continuous range or values of representation information discrete values will represented for digital signal analog signals are less flexible digital signals are very flexible analog signals are low in cost digital signals are high in cost analog signals the examples are old radios mega phones human voice natural sound where in the case of digital signals computers mobile calculator analog signals are those which represented according to sinusoidal waves means it varies according to the voltage variation it varies according to the temperature variation so those signals are called analog signal where in the case of digital signal it varies according to the digital pulse rate that is binary pulse rate 0 or 1 the basic definition for the analog current means it's nothing but power power anta en heltivi adikkin the basic definition ide current is the flow of electricity of electrons unit in amperes it is measured in the manner of an unit ampere the symbol is i what do you mean by voltage voltage is the pressure of an electricity of electromotive force unit is volts the symbol of voltage is represented by in the manner of v or e then how it will be charged as i told you temperature speed voltage will be anal analyzed to help the user analog signal where in the case bits represent 0 or 1 will be represented in the manner of digital electronics so these two will be analyzed based on the principle of current voltage as well as the main thing is frequency the frequency is one which is measured in the manner of hertz and the symbol is cycle per second the number of occurrence of repetitive event per unit time is called frequency the dc current is also there ac current is also there let's understand one by one on these three current voltage frequency the different current also produces that is direct current the electron flow in one direction is called direct current the electron flows in different variations that is it allow to flow in both directions either in the cyclic manner or acyclic manner alternate current antanu kuda aduna karithivi which is totally depends on the direction of cyclic manner of flow of electrons that is in case of um, dc current it is not like that direct current where the electrons will flow in only one direction okay got the difference in case of direct current the electrons will not rotate in case of any direction it flows only in one direction but in case of ac alternate current the current will be flow in both the phases that is in cyclic as well as acyclic that is in case of cyclic magnets flow in both the direction okay so this we call as an ac and the uh, direct flow of direction of a current we call as an dc okay so to manage this there is also a resistance 
resistance it is the measure of how easily electrons with the flow through the device means if the if you are flowing the electrons from one device to another device or if the power is flowing through then it is very important to control the flow of power the control the flow of electrons that is done by using resistance resistance helps you to measure how easily electrons will flow through the device it will be measured in a symbol in a unit called ohms law the symbol for resistance is r which will be represented in the manner of ohms law then there is also capacitance which is responsible for flow of electric charges so let's understand what you mean by capacitance capacitance is nothing but a capacity of storing electrical charges the capacity of storing electrical charges and let's understand what do you mean by induction inductance inductance and reno it is the property of an element of circuit which when carrying a current is characterized by a formation of magnetic field and storage of magnetic energy indre en artha it is the property of an element of circuit which when carrying a current a characteristics of formation of magnetic field and storage of magnetic energy andre artha ee element circuit alli power supply adaga current supply adaga id en madutte magnetic field ge convert maadkondi storage of magnetic energy activate maadkolutte okay matte conductor what do you mean by conductor the electric current flow easily or it allows a current example silver aluminum copper andre illi direct agi power flow agutte illi tadiyalla so adanna navu en helthivi conductor anta karithivi it allows a current idu power na allow maadkolutte matte adanna continuous flow agi bidutte adanna navu en helthivi conductor anta karithivi the electric electric current flows easily or it flow allows a current example silver aluminum copper okay so those metals we call as an conducting materials okay so in this concept you have understand about inductance conductor insulator no the insulator it's very very important here which work in capacity in between the conductor and the uh, control it act as a controller okay so is it jothe nivu semiconductor andre nu what is ac what is dc annaduna kuda nivu telkolre okay so indralli nan nimge ondu simple analog signal matte uh, digital uh, signal ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ
ಸೊ ನೋಡಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಸಿಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಸೈನಸುಡಲ್ ವೇ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ವೇಸು ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸ ಹಿಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸ ಹಿಯ ಇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಹಾವ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ವೇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಟೇ ಸಿ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸ ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ this is time here this is we called as an digital signal and this we call as an analog signal you can observe here clearly now it's clear analog signal digital signal the square waves you can see here also how the square waves is varying we call it the pulse which is varying squarely we call it is an digital signal and the pulse which is varying in the manner of sinusoidal waves we call it is an analog signals see this is i can show you one more diagram where you can see in analog signal there is variation of waves what type of waves sinusoidal waves in case of digital signal you can observe you can representing here the bits zeros and ones okay so i hope you are understanding and it is been clear how the voltage time will be varying and how the signals has been we are representing the signals okay these are certain uh, diagrams which makes you to understand clearly the a uh, difference between the waves between the analog signal and the digital signals hope you are understanding well so thank you we will meet in the next session